Кто разгоняет инфляцию? Когда стабилизируются цены? Почему с полок магазинов исчезла офисная бумага? И насколько может вырасти стоимость проживания в отелях? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Гуринова. Здравствуйте. Годовая инфляция в стране разогналась до 12,5%. Теперь каждую неделю цены на товары растут в среднем на 2%. Некоторые продукты бьют рекорды. К примеру, за период с 4 по 11 марта помидоры в Татарстане подорожали на 12,5%, сахар на 11%, а бананы на 8,5%. Стоимость капусты, свеклы, гречки и риса за неделю подскочила примерно на 3%. Настолько же выросла цена и на соль. Консервы стали дороже на 4%. 6 процентов оржаной хлеб на 1 процент мы сами как население вот мы и разгоняем прежде всего инфляцию вот такую инфляцию именно я сейчас не говорю там медленную инфляцию ресурсную когда там акциз подняли какой-то на топливо или еще что-то да он там на 50 копеек вырос угу. а вот такую ажиотажную инфляцию мы сами разгоняем потому что к сожалению это ну на самом деле это логично есть старшее поколение которое помнит историю с талонами вот эта память она к сожалению сейчас играет против нас да и против экономики нет такой истории что гречки нет она есть, она лежит на складах в больших количествах. Сахар лежит еще больше, на в огромных количествах. Вопрос, когда мы не видим ее в магазине, ее либо вот так же ажиотажно кто-то смел, угу. либо пока люди договариваются между собой, какая будет цена. Потому что они же не могут продать ее дешево, угу. а потом там цена вырастет относительно доллара, они на чем закупать будут дальше. По продуктам питания, в угу. любом случае, сейчас уже мы видим, что апогеи мы прошли. То есть все, кто хотел купить, то, что сахар, гречки. гречку, да, не знаю, там, по 100 угу. килограмм гречки, то они все уже, ну, грамотные люди, они уж не стали это покупать и не будут. Соответственно, в ближайшие, я думаю, уже, ну, две недели, три недели мы увидим стабилизацию цен, угу. а если действительно, как бы, вот, те же санкции, которые были видимы, будут продолжаться, соответственно, весь экспорт, весь товар, который шел на экспорт продукты питания, он обратно вернется, ну, он будет в России реализован. Соответственно, это тоже даст снижение цены. Это мы ждем к лету. Бизнес столкнулся с дефицитом чековой ленты. Как пишут ведомости, это связано с прекращением поставок сырья из Германии, ростом курсов валюты, нарушением логистической цепочки на фоне санкций. Запасы чековой ленты уже закончились у ряда поставщиков. При этом цены на нее выросли в 3,5 раза. По данным Минпромторга, в стране есть несколько своих производителей чековой ленты, которые готовы поставлять продукцию, однако покрыть все потребности они вряд ли смогут. На фоне дефицита налоговики раз решили бизнесу временно работать без выдачи бумажных чеков. За это не будут привлекать к ответственности. При этом зафиксировать продажи в онлайн-кассе все равно необходимо. Помимо нехватки чековой ленты, сейчас наблюдается дефицит офисной бумаги формата А4. Она либо исчезла из магазинов, либо продается в два раза дороже. Причиной происходящего эксперта называют перебои в работе производителей из-за санкций. К примеру, из-за дефицита импортных химических ингредиентов для отбеливания массы стало производство в Ленинградской области. Сейчас предприятие пытается найти новых поставщиков. Эксперты пока советуют сократить расход бумаги в своих офисах, переводя значительную часть деятельности на электронный документооборот. Цены в российских отелях предстоящим летом могут вырасти на 10-30%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Ательеры Татарстана, в свою очередь, заявляют, что они вынуждены повысить цены в нынешних условиях, так как поставщики, с которыми они работают, уже увеличили стоимость профессиональной гостиничной химии на 15-30%. Подорожало и постельное белье. Цены на махровую ткань взлетели на 100%. А это то, что мы ежедневно применяем в уборке номеров, в оснащении номеров, да, потому что на нас накладывают обязательные требования классификации, мы не можем какие-то вещи для наших гостей не делать. С другой стороны, мы находимся еще под воздействием того, что покупательская способность тоже не безгранична. Поэтому условно 10-30%, которые озвучивала Тору, это не такие большие суммы, потому что понятно, что сама даже инфляция, инфляция, которую мы наблюдаем, она ну, в гораздо больших пределах, чем 10%. 
процентов. Поэтому однозначно повышение цен будет, может быть, даже не к лету, может быть, даже уже в более ближайшее время. И это не потому, что там какие-то ательеры жадные, что-то там хотят навариться как спекулятивно да, на всем этом, а потому что мы вот зависим от всего того, что сейчас происходит. Это были новости экономики. До встречи.